。爸，你找我。来，坐。怎么样？最近身体挺好的。爸，你有点反常啊。哼，你这孩子真行，有了男朋友也不说要告诉爸一声。害得我们瞎忙，爸，你说什么呢？行了，别装了，我都知道了。我猜想啊，男方的家庭条件一般，你是怕我反对，所以才搞地下情。爸，你说什么呢？我怎么听不懂？这个周末，你带他来家里吃饭。不是带谁来啊？你的男朋友，孩子的爸爸。没有这个人，什么意思？他不认账？我没有男朋友，我也没有孩子。有没有孩子，去趟医院就知道了。小晴啊，你到底有什么问题？跟爸说，我替你解决。没错，我是有孩子了，但是这个孩子我不要。谁同意了？薛青，我可告诉你啊，你要是敢伤我小外孙半根汗毛，你看我怎么收拾你！行，爸，我跟你说实话，我肚子里的孩子就是那个穷记者丁海的，你觉得他够资格当你段振华的女婿吗？丁海，那他有什么不好啊？他长得一表人才，人又精明实干。我要是真嫁给他，不就成社交界的笑话了？月晴，我会给你肚子里的孩子百分之二正泰集团的股份，在他未满十八岁之前，这些股份就由你这个当妈的全权管理。你明白这意味着什么吧？爸，你说的是真的吗？好好考虑一下，尽快回答我。记住，过了这个村，没这个店。请进，谢谢。副董，丁记者来了。丁记者，好久不见啊，过来坐啊。呃，不要让任何人来打扰我们。是。不知道段副董找我来，有什么吩咐？我有很多好奇的问题。想请丁记者给我解答。当然，不知道段副董好奇的是，你的家庭情况，不方便说吗？我的家人，有的在国外，有的已经过世了，就我一个人在这里生活。啊，对不起。啊。没关系，嗯，段副董，为什么突然问这个？单小丽的事情，还有上次计划书的事情，虽然你不承认，但我知道，你三番两次的帮助雪晴，我想知道理由为什么？怎么，这个也不方便说吗？您。为什么不直接问段雪晴呢？他我已经问过了，现在我想听听你的想法。没有理由，我就是想帮他。那我可不可以理解为，你对我的女儿有企图呢？我对她有感情，没有企图。上次你拒绝了我邀请你来正泰工作，也是因为雪晴吗？你不否认？你这种小伎俩，骗骗雪晴还可以，但你骗不了我。说吧，你想从雪晴那里得到什么？
他不需要，我绝对不会成为他的绊脚石。我对雪晴唯一所求，就是她幸福。我给不了她。我希望有其他男人可以替我完成。您大可以放心，我从来没有想过高攀雪晴。就算雪晴愿意，我也不会接受。你敢拒绝我的女儿？因为我配不上她，她应该得到最美的爱情。<笑>好，你过关了。丁海啊，跟雪晴结婚吧，她怀孕了。不行，我不能让雪晴成为社交界的笑话。<笑>你太了解雪晴了，好啊，我把女儿交给你，我放心。丁海，我会给你百分之一。正泰酒店的股份，你不是穷光蛋，雪晴也不会成为笑话。打电话叫我回来的，妈终于肯接受我了，还是多亏了咱们的孩子。阿海，你放心，我以后一定会好好孝顺妈的。啊，你饿了吧？快去洗手，我去叫妈。青玲。啊幸福吗？当然啦，我那么爱你。我知道，上次让你误会的那件事是我不对，但是我们花圃已经取消了跟正太的合作，以后让你误会的事情绝对不会再发生了。我跟你保证，不会了。阿海，我知道你不想要孩子，但是你想啊，正是有了孩子，才让我们重新在一起啊。哎呀，咱们不用想那么多，这个孩子只是提前来到我们这儿，虽然不能给他物质的生活，但是咱们有很幸福的家庭，是不是？阿海，你看着我。阿海，谢谢你给我的一切，有你我觉得很幸福。可是我不幸福，我觉得压力很大。我不知道你跟妈又会因为什么原因吵架。我。你想做香水，就会继续跟段天老有交集。总之，隐藏了太多炸弹，我真的很怕，有一天这些炸弹会接二连三的爆发。阿海，你相信我，一切都会好起来的，我们俩都会幸福的。阿海，麒麟。
，算了吧。你什么意思啊？我不想要复婚。我们就这样各自过自己的生活吧。阿海，阿海，你给我起来！你给我说清楚！你起来！秦岭，我已经说的够清楚了。我不想复婚，我不想跟你一起生活。为什么，阿海？我们不是在一起挺好的吗？为什么不想在一起生活了？你真的觉得我们之间没有问题吗？你是不是还在为天朗的事生气？我都说过了，我以后再也不会见他了。跟第三者没有关系，是我们之间的问题。没有爱情的婚姻是束缚，是牢笼，是坟墓。我不想再埋葬自己了。没有爱情，我们怎么会没有爱情呢？阿海，我们没有爱情吗？就算曾经有过，那都是过去的事了。现在我对你，不，我只对孩子有责任。那就对孩子负责。阿海，我不会让你走的，我不会放手的。阿海，秦没用的，结束了。阿海，结束了。你不准备跟他复婚了，反正你也不满意青灵，我也不想让你委屈。我是不喜欢青灵，但她毕竟怀着我们丁家的孩子呀。这件事让徐老太太知道了，她不得跑到咱们家来闹个翻天覆地的。到时候她会让你还她二十万的。那就还呗。还？我们拿什么还啊？丁海，你可要冷静，不要冲动。妈，我已经决定了。那孩子怎么办？我可告诉你啊，怀孕的妇女是什么办法、什么鬼主意都想得出来。那你赶紧进去看着她，别让她干傻事。不是，妈妈是想……妈，我告诉你，我长这么大最后悔的一件事情就是跟青灵结婚。如果复婚，那就是一错再错。我不想继续错下去。不管是孩子还是青灵，谁都不能阻挡我的前途。嗯嗯，走吧。这地上多凉啊！你不怕伤着孩子啊？赶快起来！你这么不听话的老婆，谁会喜欢啊？妈，吃饭了。我向你保证，我以后再也不惹你生气了。你帮帮我好不好？你帮我去劝劝阿海，我真的不能没有他。妈，我求求你了。才多久啊？阿海就对你心灰意冷。你不想想你自己有多糟糕啊，妈，我求求你了，你就再给我一次机会，你看在肚子里孩子的份上帮帮我，你以后让我干什么我都干，我再也不敢了，你给我一次机会好不好，妈？妈，你再给我一次机会吧，我求求你，妈。我求求你了，丁海，雪晴，我还以为你不会出来接我呢，我们散步吧。好久都没有这样散步过了
，晚上的空气真好。如果你喜欢，以后我天天陪你散步。你想说什么？怀孕很辛苦吧？对不起，让你受累了。你怎么知道的？我是个敏感的人，我知道你对我有感情，但我不知道那感情有多深。你能跟我说实话吗？我承认，我是喜欢你，但是我不知道是不是爱你。你知道喜欢和爱的区别吗？你倒是说说。有一朵很漂亮的鲜花，如果你喜欢它，就会想要把它摘下来；但如果你爱它，你会给它浇水施肥，细心的照顾，让它更茁壮的成长。许晴。我爱你，我会把你捧在手心疼爱，永远成为你的翅膀，让你飞得更高更远。我心里真的挺乱的。没关系，你不用马上回答我。我只是告诉你我的想法。我知道你是一个热爱工作的人。如果你希望，我可以在家里做饭、带孩子、等你下班娶我们的，我们以后一定会生活的开心快乐。妈，你为什么要跟爸离婚啊？男人都不喜欢自己的老婆比他强，因为女人太强了，他的自尊心就受不了了。男人不希望女人有能力吗？当然希望了，但是男人也需要存在感。那当你在外面拼的时候，他肯定就到外面寻花问柳了。宝贝儿，妈妈可告诉你啊，别学妈妈的样子，听见没？如果我不想放弃工作，该怎么办啊？男人强了，女人就弱。如果你想当个女强人，那就找个小男人了。妈。有个男人，他跟我说，他认可我的能力，也愿意做我的翅膀，是吗？什么男人那么浪漫啊？嗯，光浪漫有什么用啊？他又没有钱。你缺钱吗？我，妈妈告诉你啊，爱才是最重要的。如果你爱他，他也爱你，那你们就应该在一起。再说了，就凭你在正太的地位。你段雪晴也是稳坐社交名媛第一把交椅，对吗？妈，全世界只有你们两个人能让我笑。好，那就他喽。这还有一份呢。嗯你也来吧。哎，姐姐，快吃点水果。我要宣布一件事情。你说。我决定结婚了。这就对了嘛
，太好了。<笑>你要结婚？姐，怎么这么突然啊？你要跟谁结婚？周末我带他回来。好，好，好。呃，苏南，嗯，你听见了吧？这个周末呀，你要多买点好吃的啊。哎，呃，雪晴啊，快坐。多吃点水果，补充点维生素。对，姐，什么人？我怎么没听你说过？干什么的？不认识吗？你猴急什么呀？到了周末，一切不就揭晓了吗？爸，答应我的事情，你不会忘了吧？放心吧，忘不了。这么说来，爸，你知道是谁啊？当然。那你就不能透露一点消息吗？嗯，是一个我非常喜欢的小子。等于没说。天狼啊，你抓紧时间跟珊珊商量商量，最好是能跟雪晴一起把喜事办了。啊？怎么又扯到我身上了？哎<笑>。走路不看路啊！你故意找茬是吧？啊，对了，作为你的老师，有必要提醒你，这期课程马上要到期了，你要准备下一期的学费了。三十万，对你来说应该不是小数目吧？我可不想用我的血汗钱养肥你这种只会纸上谈兵的老师。好大的口气啊！你别以为攀上了段振华就可以一步登天了。如果有什么需要，可以跟我说，我可以借给你，不就是区区三十万吗？我并不打算把我的宝贵时间浪费在你们这种地方。我只要牢牢抓住段雪晴，就什么都有了，没必要再来这里。难道是因为没有追到我吗？少往自己脸上贴金了。当时你送我的那条手链，我就该留下，起码可以作为你对我有所企图的证据。啊，对了，现在那条手链在哪儿？该不会被你压箱底儿了吧？正相反，那根手链被另一个女人收下了，比你更漂亮、更富有的女人。这个城市除了段雪琴。还有哪个千金小姐可以跟我相提并论呢？难道真的是段雪琴？你干嘛不接啊？是青林还是段雪琴啊？我没时间陪你，你自己慢慢猜吧。看来真的是段雪琴，这下可有好戏看。董事长，您看，还不肯吃啊？嗯，我亲自送上去。哎，哎呀，我的宝贝女儿，哎。从昨天晚上到现在，你是一口东西都不吃啊？你想急死爸爸呀？啊！饿死我算了。到底是谁惹你生气了？是不是又那个天狼？爸，从前两天吵完架到现在，他都没联系我。你说我也不能每次都主动吧？哼！哎呀，你说你这点出息，你就因为这事儿你绝食啊？你就别说我了，我都气死了。我才被你气死了呢！你赶紧吃饭。爸，要不然你替我去说说吧。你让我说什么呀？反正我非天狼不嫁，你自己看着办。哪有女孩主动提出结婚的？你掉价不掉价？那你等着我饿死算了。你这是要气死我呀你！哎呀，好了好了好了，我答应你行不行？我去好不好？你先吃饭啊。
。哎呀，我的小祖宗，你先吃东西行不行？好，我去，我去，我去。谢谢爸。哎呀。副董，居总来了哟！老段，居大哥，居老兄，出什么事了？这么早来？老段，我们两家有二十多年的交情了吧？哎，有话我就直说了，请讲。你是看着珊珊长大的，珊珊的为人你也知道，让珊珊做你们段家的儿媳妇儿，你可愿意？我当然是愿意了，只要是孩子们没意见，只要你愿意，那就让天朗和珊珊结婚吧。我反对，我是不会和珊珊结婚的。居叔叔，您这一大早来就带来一个重磅炸弹，我爸又该训导我了。天朗。谢谢你为姐姐延后婚期。不过你们放心，我一定早日把自己嫁出去，不会耽误天朗和珊珊的婚事。居叔叔，天朗，都还没吃早餐呢。居大哥，我们一起呀。好啊，只要我不打扰，我去上班了。徐叔叔，你慢慢去。徐老兄，走去餐厅。看来是我打扰了天朗吃早餐的兴致啊！怎么会呢？既然他这么坚决，那我也就不再坚持了。老段，结婚的事儿就当我没说，告辞了。徐老兄，徐老兄，徐强，送送徐叔叔。哦，徐叔叔，怎么办呢？马上打电话给天朗，叫他回来见我。喂，天朗，你爸让你回来呢。以后不准再去找段天朗。怎么了？他们拒绝了。臭小子，乳臭未干，他就敢这么侮辱我？怎么敢对长辈这么无礼？我告诉你，我不允许你嫁给他。你跟天朗吵架了，那我以后怎么见他？他根本就没把我们父女俩放在眼里。你给我听好了，你以后要敢见他，你就不是我居士平的女儿。爸，我叫你去帮我忙，没叫你惹事，真是，哼。珊珊，徐晶姐，跟你爸吵架了，他不准我再见天了，你说我该怎么办啊？哦，那个青林不是你的好朋友吗？你怎么不去问问他的意见啊？你就别提他了，我现在特别后悔跟他交朋友，他不但一点忙都帮不上，还净拖我的后腿。行了，现在又不是抱怨的时候。对了，天朗给青林送过一套婴儿的衣服，你知道吗？秦玲，秦玲怀孕了。姐，是谁告诉你的？等一下。喂。行，我马上出去。珊珊，我有事先走了。姐，我们才刚见面。谁让你半路杀出来了？我是早就约好的了。可，可是我还没跟你聊完呢。珊珊，我要结婚了，真的，恭喜你啊！谢谢。我就要结婚了，以后还有家庭需要兼顾，所以可能没有那么多的时间来陪你了。这话什么意思啊
，你每次找我都是因为天朗的事。我虽然是他姐姐，可是我并不能替他决定什么。其实，我觉得你问我还不如去问你朋友青灵来的直接。当然了，你也放心，虽然我不参与你们的事情了，但是我还是站在你这边的，加油。有心的男人哦，请问你在等人吗？不好意思，我已经有主了。谢绝搭讪。<笑>讨厌。还会呕吐吗？嗯。辛苦你了，现在你去吃点东西。你周六有空吗？你召唤的话，任何时间都有。周六要做什么？去我家吃饭。你的意思是？我决定接受你了。<笑>真的。段天朗一定会从中作梗，我该怎么应付他呢？走吧。嗯就要结婚了，你知道吗？青灵，你怎么才来啊？脸色怎么这么难看？丁海欺负你了？没有，怎么会呢？阿海可照顾我了。可是你的脸色蜡黄蜡黄的，真的没问题吗？嗯、呃，可能是怀孕的关系吧。怀孕是丁海的孩子吗？珊珊，嗯、呃，对不起，我失言了。我的意思是，你又是因为段天朗怀疑我。对不起，我给你道过歉了。你这说话也太过分了，你这是在侮辱我。我都已经道过歉了，谁没有失误？啊？你不是失误。你不要再因为段天朗为难我了，这怪我吗？要是你们两个真的没什么的话，我至于这么疑神疑鬼的吗？随你怎么想，青灵，我警告你，以后离段天朗远点，否则我真的不知道干出什么事情来。珊珊，你如果没有自信能抓住段天朗，还不如早点放弃。我想。我们没必要再见面了，你好自为之。难道青灵和丁海已经离婚了？青灵，青灵，你跟丁海离婚了？你怎么知道？你们两个真的离婚了？这只是暂时的，我和阿海不会分开的。我现在已经有孩子了。阿海不会不要这个孩子的，我们说好了会复婚的。他真的离婚了，那天朗跟青灵岂不是可以名正言顺的在一起了？那我还的，不行，不行。哼，我真的不敢相信。段雪晴说要嫁给你，你想接受吗？换成你，正泰集团的女婿，你不动心吗？动心，我当然动心了。可是青灵她有什么错？她没有错，错的是我们的婚姻。查
长青，我们已经离婚了。可是他在等你，他现在在带着肚子里的孩子一起等你。我会补偿的。段正华的女婿说话的口气果然不一样。你拿什么补偿？给钱吗？丁海，你现在还不是有钱人呢，怎么拿钱打发人的这种陋习学得这么快啊？啊！你既然什么都已经决定了，你还叫我来干什么？你还在这摆什么哭大仇深的样子？段正华约我明天去他家。到时候我跟段天老势必会面对面，我和青灵的事就会被拆穿。那你就找个借口先拖着。丁海，给自己点时间，好好想清楚。也许这件事情你们真的还有机会。我不会轻易动摇的。我梦想中的一切，如今就唾手可得。我绝对不能功亏一篑。可是你和青灵的婚事，这是事实。这件事情瞒不了一辈子。明天我一定要去，走一步看一步，我就不信这条路走不通。那就试试看，等你吃尽了苦头，受尽了委屈，你就知道了。夫人，客人到了。你好，欢迎欢迎。你好你好。你叫？你好，我叫丁海。哎呀，你看来就来了，带这么多东西干什么呀？啊，没事。马总，快叫小姐下来。哎，好的。雪晴在楼上呢。啊，谢谢。来来来，我给你介绍一下，这位是雪晴的弟弟，他叫天朗。天朗，你照顾一下客人，我去叫你爸啊。我去一下，啊、你坐坐好，别客气啊。你好，我叫丁海。把话给我说清楚，到底怎么回事？我要跟雪晴结婚，你也看见了。那青灵呢？他说你们只是暂时分开。原来你对他的事这么清楚。看来我和你姐姐在一起，也是一件好事。你把话说清楚。咱们两个都别装了。我知道你对秦岭有意思，至于你们的交情到什么程度，我就不去想象了。我和他已经离婚了，都是自由人，你们可以光明正大的在一起。我是绝对不会让你欺负我姐的。雪清已经怀孕了。我如果不娶她，以段家的声望，她会成为所有人的笑话。你忍心看雪清狼狈吗？段天朗，你就好好的在旁边看事情的发展。你只会渔翁得利，不会让你吃亏的。你这个混蛋！你这个混蛋！我不会让你欺负我姐的天朗，你给我住手！住手！怎么回事啊？天朗，你没事吧？没事，没事，没事，没事。丁海，没事吧？我看看，怎么流血了？天朗，你疯了！别担心，是个误会，误会。怎么回事？天朗，给客人道歉。爸，我绝不同意，姐嫁给这种人。哎，快去看看！看看天朗，丁海，你没事吧？没事没事
。段副董，我没事。丁海，我替天狼向你道歉。段副董，快别这么说。他为什么打你啊？嗯、呃，其实我们之前就认识。他一直误会我在帮助雪晴，是图谋不轨。别有用心，所以要我别靠近雪晴。我答应了，所以今天来这里是我誓言，打我是应该的。不过你们别担心，男人之间这种事很正常，铁哥们儿都是用拳头打出来的嘛。